ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വളരെ വിചിത്രമായ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു ജീവിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇത് വേറെ ലെവല് ജീവിയാണ് എന്തന്നെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അതിലൊന്നും തളരാതെ അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ച് അതിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു ജീവിയാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ മരിയാന ഗർത്തത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോലും ഇതിന് ജീവിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല അത്രയും ഉന്നത മർദ്ദം അത് സഹിക്കും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന മർദ്ദത്തിൻ്റെ ആറ് ഇരട്ടി മർദ്ദം അത് സഹിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം മുഖത്ത് ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും താപനിലയിലും അത് സ്ഥിതി ചെയ്യും അതിന് അതൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ താപമോ റേഡിയേഷനോ പ്രകാശരശ്മികളുടെ ശക്തിയോ ഒന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കില്ല സ്പേസിലെ ശൂന്യതയിലും ഇത് ജീവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അന്റാർട്ടിക് ഗ്ലേഷ്യറുകളുടെ കൊടും തണുപ്പിലും ഇത് ജീവിക്കും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഈ ജീവിയാണ് ടാർഡി ഗ്രേഡുകൾ ടാർഡി ഗ്രേഡുകൾ അഥവാ ജലക്കരടികൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവയെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ജർമ്മൻ സുവോളജിസ്റ്റായ ജോൺ അഗസ്റ്റ് എഫ്രാൻ ഗോയസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇവയെ വാട്ടർ ബെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയും അവയെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇറ്റാലിയൻ ബയോളജിസ്റ്റായ ലസാരോസ് പെല്ലൻസാനിയാണ് ഇവയെ ടാർഡി ഗ്രേഡ എന്ന് വിളിച്ചത് തുടർന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ ധാരാളം നടന്നു ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവയുടെ സവിശേഷതകൾ ജീവിത രീതികൾ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം ടാർഡി ഗ്രേഡുകൾ ജലത്തിൽ വളരുന്ന ചെറിയ ജീവികളാണ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ് ഇവയുടെ സൈസ് നാല് ജോടി കാലുകളുള്ള ഇവയ്ക്ക് ആ കാലുകൾ തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കാനും നീന്താനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതിയിൽ അത് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവ നീങ്ങുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ടാർഡി ഗ്രേഡ് സ്പീഷീസുകൾ ഉള്ളതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സസ്യാഹാരികളാണ് ഇവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം അകത്തേക്ക് എടുക്കാനായി വായ പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കണ്ണുകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് കാഴ്ച ശക്തിയും ഉണ്ട് മുട്ടയിട്ട് വിരിയിച്ചെടുത്താണ് ഇവ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് ഇത് എസെക്ഷൽ രീതിയിലും സെക്ഷൽ രീതിയിലും ഇവ ചെയ്യാറുണ്ട് ആൾകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഒരു സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ കാണാനും ഇവയെ നിരീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും അഞ്ച് തവണ ഇവ വംശനാശത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിസർച്ചുകൾ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും ഇവ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവയ്ക്ക് അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഘടനയുണ്ട് ഇതിന് ടൺ എന്ന് പറയുന്നു അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യം വന്നാൽ ഇവ ടൺ ആകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത്യുന്നത താപനിലയിലോ മർദ്ദത്തിലോ മറ്റ് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലോ ഇവയുടെ ശരീര അവയവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ട്രെഹലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്രവമുണ്ട് അതിനകത്താണ് അതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അനുകൂല സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയെ സാധാരണ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ആവും എന്നിട്ട് സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യും വായു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇവ എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഇവ ഓക്സിജൻ ഉള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം അങ്ങ് നിർത്തിവെക്കും പിന്നെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളും പതുക്കെയാക്കും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ അളവിൽ റേഡിയേഷനുകൾ അടിച്ചാൽ തന്നെ ഇവയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മളെക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് പ്രതിരോധ ശേഷി റേഡിയേഷനുകൾക്ക് നേരെ ഇവയ്ക്കുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കേട്ടതിൽ തന്നെ ടാർഡി ഗ്രേഡുകൾ വളരെ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഇവ വേറെ ലെവലാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം ഇനി ശാസ്ത്രലോകവും ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇവയെ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി പത്ത് ദിവസം അതിതീവ്രമായ പ്രകാശവും ചൂടും ഏറ്റിട്ടും ഇവയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇവയെ ഇത്തരത്തിൽ പഠിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രയോജനം എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും നേരിടേണ്ട ചില സവിശേഷതകൾ ഇവയ്ക്ക് ജന്മന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏത് ഘടകമാണ് ഇത
ഇവയുടെ ശരീര ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്ന് പഠിച്ച് അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെയും കോശങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് ഒരു തവണ ഡി എൻ എ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ച ഡി എൻ എ പുനരുൽപാദിപ്പിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും ആ സാങ്കേതിക വിദ്യയും മനുഷ്യൻ കോശങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തും ഇവയുടെ ശരീരഘടനയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പഠിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ടാർഡി ഗ്രേഡുകൾ അന്യഗ്രഹജീവികളാണോ അങ്ങനൊരു സംശയവും ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലുള്ള അത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ല താപനില മർദ്ദം അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷ വായു എന്നിവ ഇല്ല പക്ഷെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവൻ വളരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ടാർഡി ഗ്രേഡുകളെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇത്തരത്തിൽ ടാർഡി ഗ്രേഡുകളെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സംശയങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര സമൂഹവും ഇവയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ അതിൽ കൂടുതലോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവയെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ ടാർഡി ഗ്രേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും കാണാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താൻ സാധിക്കൂ ഓക്കെ താങ്ക് യ